السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تضالع أحد لله إلا رفعه الله صدق شفيئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رزانة العلم من كانت تقيله يمشي بها خاضعا مقدار أثقاله ويسجد الغسن بالأثمار إذ حملت أشجاره داليا من بعد دلالي ومن له رفعة بالعلم والنسب له التواضع منها أحسن الصفة أما ترى أنجما في داخل الغدر تحل ليس لها من ذاك من ضعتي يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آدرني رايا استاذ مارے پنڈیدن مارے متعلم گلے مانیا سہودرن مارے மகார்தன்மாருடுள்ள பந்தவும் அடுப்பவும் கூட்டி உரப்பிக்கான் இது போலையுள்ள நல்ல சன்னர்பங்கள் வலிய காரணமாயி அல்லாகு தயால மாட்டி தெருமாராகட்டு நம்மிலும் நம்முட குடும்பத்திலும் கூட்டுகாரிலும் பந்துக்களிலும் உச்தாதுமாரிலும் மானசிக சாரிரிக வசமங்கள் அனுபவிக்குன்ன முடுவன் நாளகல்கும் 
മഹാരഥന്മാരുടെ പറക്കത്ത് കാരണമായി അള്ളാഹു വലിയ ഷിഫ സലാമത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഓരോ വർഷവും വേറിട്ട വിഷയങ്ങൾ സി എം വലിയുള്ളാഹിയുടെ ഉറൂസ മുബാറക്ക് കാരണമായി നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസമായി നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ചില അടയാളങ്ങളുണ്ട് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ആ അടയാളങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് മാത്രം അല്ല പല സൂറകളിലായി വ്യത്യസ്ത അടയാളങ്ങൾ അള്ളാഹു എണ്ണി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ മുഹ്മിനൂൻ എന്ന പേരുള്ള അധ്യായത്തിൽ അൽ മുഹ്മിനൂൻ അധ്യായത്തിൽ ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ അള്ളാഹു താല എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി എണ്ണിപ്പഠിപ്പിച്ച ആ അടയാളങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചവരും ആ അടയാളങ്ങൾ കാരണം ജീവിതം നന്നാക്കിയവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുത്തവരുമാണ് മഹാരഥന്മാർ ഏതൊരു നബിയെയും വലിയേയും വലിയനെയും നാം ഒന്ന് സ്പർശിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഈ അടയാളങ്ങളൊക്കെ അവരിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും മഹാരഥന്മാരെ സ്വീകരിക്കുക എന്നതിന്റെ പിന്നിൽ അടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു തത്വം അവർ ഉൾക്കൊണ്ട സ്വഭാവങ്ങൾ നാം സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് അവരെന്തെല്ലാം നന്മകൾ നന്മകളായി ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നു ആ നന്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നന്മകളായി വരികയും ആ നന്മകൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ കാര്യങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചെറിയ ഒരു രൂപത്തിലെങ്കിലും നാം അവരോട് ചേർക്കപ്പെടുന്നവരാകുന്നത് മാനസികമായുള്ള ഒരു മഹബത്ത് ഒരു പ്രണയം അതുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ അടയാളങ്ങൾ കൂടി സ്വീകരിക്കുമ്പോ തീർത്തും അവിടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേരാനും അവരോടടുത്തു നിൽക്കാനും വലിയ അവസ്ഥ
ഖുർആനിലെ അവസാന സമയമൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇബാദുർ റഹ്മാൻ വേറെ കുറെ സൂറത്തുകൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി ദിവസം നീളുന്നതുകൊണ്ട് ഇമ്മൽ പതുക്കെ പിടിച്ചതാണ് അവർ ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിക്കും ഭൂമിയിലൂടെ അവർ സഞ്ചരിക്കും നടക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ഭൂമിയിൽ അവർ ജീവിക്കും ഹൗനൻ വിനയാന്വിതരായിട്ട് സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായിട്ട് ബോധമുള്ളവരായിട്ട് അതേ ഒരിക്കലും അവരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ കേട്ടാൽ വൃത്തികേടായി തോന്നുന്ന അബദ്ധ ജടിലമായ സംസാരങ്ങൾ വരികയില്ല അവരിൽ നിന്ന് തരം താഴ്ന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ വരികയില്ല എന്തെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ കേട്ടാൽ അവർ സഹനം പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കും പ്രതികരിക്കൂല അവരൊരിക്കലും അഹങ്കാരികളല്ല വിനയാന്വിതരാണ് ധിക്കാരത്തിന്റെ ഒരു സ്വരമോ ഒരു നടത്തമോ ഒരു ഇരുത്തമോ ഒരു കടത്തമോ ഒരു രൂപമോ ഒരു ഭാവമോ അവരിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുകയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് രോഗികളെ പോലെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്ക എന്നുള്ളതല്ല ലക്ഷ്യം ജനങ്ങൾ പിന്നെ നടത്തം അതിന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ നടക്കണം ആണ് ആണ് നടക്കും പോലെ നടക്കണം പെണ്ണ് പെണ്ണ് നടക്കും പോലെ നടക്കണം പെണ്ണ് ആണ് നടക്കും പോലെ നടക്കാൻ പാടില്ല രണ്ട് കൈയും വീശിയിട്ട് പെണ്ണ് നടക്കാൻ പാടില്ല ആ പെണ്ണിനൊന്നും വിനയല്ല പെണ്ണെങ്ങനെ അങ്ങനെ കൈ വീശി നടക്കില്ല ആണ് നടക്കും പോലെ അത് പെണ്ണിന്റെ രൂപഭാവങ്ങൾക്കെതിരാണ് പെണ്ണെങ്ങനെ കൈ വീശി നടന്നാൽ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മറച്ചുവെക്കപ്പെടാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പല ഭാഗങ്ങളെയും പുറത്തേക്ക് പുറം തള്ളപ്പെടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഒതുക്കത്തോടെ നിസ്കാരത്തിൽ അടക്കം കൈ വികസിപ്പിച്ചു വെക്കരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണവും സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ഇസ്തിത്താർ ഒരു മറ അവിടെ വരണം ഒരു ഒതുക്കം വരണം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് സ്ത്രീയെ പോലെ പുരുഷൻ കൈ വെക്കാൻ പാടില്ല സുജൂതില് കൈ പൊന്തിച്ചു വെക്കണം റുക്കുയിലും തന്നെ ഒതുക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല സ്റ്റേണായി വെക്കണം അവിടെ എല്ലാം ഒരു പൗരുഷത്വം വേണം പുരുഷൻ പുരുഷൻ നടക്കും അങ്ങനെയാണ് അവിടെ വരണം ഒരു ഒതുക്കം വരണം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് സ്ത്രീയെ പോലെ പുരുഷൻ കൈ വെക്കാൻ പാടില്ല സുജൂതില് കൈ പൊന്തിച്ചു വെക്കണം റുക്കുയിലും തന്നെ ഒതുക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല സ്റ്റേണായി വെക്കണം അവിടെ എല്ലാം ഒരു പൗരുഷത്വം വേണം പുരുഷൻ പുരുഷൻ നടക്കും അങ്ങനെയാണ്
പുറത്ത് <laughs> കൊറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് നടന്നാൽ തങ്ങൾ റുക്കു പോയി ഈറ്റിതാൽക്ക് വന്ന എനിക്ക് ആ റക്കാത്ത് പോയില്ലേ അത് പോകേണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കൈകെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈവലം പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട അങ്ങനെ വേണ്ട നിസ്കാരത്തിന് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ശാന്തതയോടെ വരണം ഒതുക്കത്തോടെ വരണം ആ ഒതുക്കത്തിൽ പെട്ടതാണ് മിനുകളെ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളും ഒക്കെ അവരുടെ ഒതുക്കത്തിന്റെ ശൈലിയാണ് അവർ സംസാരിക്കരുത് ദിക്രു ചൊല്ലണം വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നബിർ അലി അള്ളാഹുന്നു മിൻഹാജിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വരുന്ന വഴിയിലും വന്ന് പള്ളിയിലെത്തിയാലും ദിക്ര കൊണ്ടും സലാത്ത് കൊണ്ടും ജോലിയാകണം ഖുർആൻ അൽ കഹ്ഫോത്ത് കൊണ്ടും ജോലിയാകണം വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ വെള്ളിയാഴ്ച വേറൊരു ശുകലും പാടില്ല വേറൊരു സംസാരവും പാടില്ല മുഴുകേണ്ടത് എന്തിലാണ് അതാണ് ഒതുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ അന്നത്തെയും അതിന്റെ മുമ്പത്തെയും ആനുകാലികമായോ മറ്റോ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തല്ല വരേണ്ടത് ദിക്രിൽ മുഴുകിയാണ് പള്ളിയിൽ വരേണ്ടത് വീട് വിട്ട് പള്ളിയിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് ഒരു നൂറ് സ്വലാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം സ്വലാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് ദിക്രി ഒരായിരം ദിക്ർ അങ്ങനെ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് വരേണ്ടത് നിസ്കാരത്തിന് വരുന്നവരും നല്ല ഒതുക്കത്തോടെ വരണം സുബഹാനല്ലാഹ അവര് നല്ല ഒതുക്കമുള്ളവരാണ് അച്ചടക്കമുള്ളവരാണ്ബാദത്തിന്റെ മേഖലയിൽ വരെ അച്ചടക്കം വേണം ആരാധനയുടെ രൂപഭാവങ്ങളിൽ വരെ അച്ചടക്കം വേണം ദിക്ര ചൊല്ലുന്നിടത്ത് നല്ല അച്ചടക്കം വേണം മൗലിത് ഓതുന്നിടത്ത് നല്ല അച്ചടക്കം വേണം ഖുർആൻ ഓതുന്നിടത്ത് നല്ല അച്ചടക്കം വേണം പള്ളിയിൽ വലിയ അച്ചടക്കം വേണം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അച്ചടക്കം വേണം പള്ളിയിലുള്ള വലിയ അച്ചടക്കം എന്താണെന്നറിയോ അച്ചടക്കം എന്താണെന്നറിയോ പള്ളിയിലേക്ക് കയറാൻ എത്ര വലിയ ബഹുമാനം വേണം പള്ളി നമ്മളെ വീട് പോലെയല്ല സ്ഥാപനം പോലെയല്ല ഉദു ഇല്ലാതെ പള്ളിയിലേക്ക് കയറൽ പാടില്ലല്ലോ കറാഹത്തല്ലേ അത് വാങ്ങു കൊടുക്കലാണെങ്കിൽ കറാഹത്ത് കുറച്ചുകൂടി ശക്തി കൂടി പോയി ജനാപത്തുകാരനാണ് വാങ്ങു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിയമം ഒന്നുകൂടി മാറിപ്പോയി സുബാൻ അള്ളാ പള്ളിയിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ഉദു വേണം അത് നിങ്ങൾ മറന്നു വെച്ച വസ്തു എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലും അട്ടിപ്പാത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ഉസ്താദിനൊന്ന് കണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങാനാണെങ്കിലും ശരി എന്ത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും പള്ളിയിലേക്ക് കയറണോ ഉദു വേണം കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് ഒന്നും പള്ളി കൂടാൻ പാടില്ല ഒരു കമ്മിറ്റിന്റെ മീറ്റിംഗ് പള്ളി കൂടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്ലിപ്പായി വരുള്ളു അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് ഒന്നും പള്ളിയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല പാടില്ല എന്നാണ് പാടില്ല ഏത് മീറ്റിംഗ് അവിടെ അടക്കൊച്ചടക്കൊത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉള്ളു ഒറ്റ മീറ്റിംഗ് ഇല്ല ഉണ്ടോ ഏത് മീറ്റിംഗ് ആണുള്ളത് തുടക്കൊക്കെ അൽഫാത്തി ഉണ്ടാവും പിന്നെ തുടക്കത്തിനൊക്കെ ഒരു അൽഫാത്തി ഉണ്ടാകും പിന്നെ എന്താ ഇതിന്റെ ഹാല് പിന്നെ കണക്ക് വായിക്കുമ്പോ എന്തോ ഒരു ചട്ടിയുടെ കണക്ക് അതിലില്ലെങ്കിൽ കുടുങ്ങിയതല്ലേ 
പിന്നെ ഏതൊരു കല്യാണത്തിന്റെ വരവില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെയും കുടുങ്ങി ഒരു ചെലവങ്ങാൻ രണ്ടു രൂപ ഏറെ ഇരിപ്പോയാൽ പിന്നെ അതിന് അവിടെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഗണന പ്രസംഗം വേറെ പിന്നെ വരാത്ത ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കൈപത്ത് അങ്ങനെ വന്ന് നേരം ഭംഗി വന്ന ആളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് അയാളോട് അങ്ങനെ ഒരാളെ പ്രവർത്തനം അത്ര കൃത്യമായില്ല അയാളോട് വേറെ ഇതൊക്കെ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിലാ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിലൊന്നും പറ്റൂല അങ്ങനെ പറ്റുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇല്ലേനു എവിടെയുള്ള ജനറൽ ബോഡി പള്ളിയോ മദ്രസയെ ബന്ധപ്പെട്ട് തീരെ പറ്റൂല തീരെ പറ്റൂല കാരണം അതിൽ നല്ലോണം ഒച്ചപ്പാടുണ്ടോ അതിൽ ഒച്ചപ്പാടില്ലാതിരിക്കാനാണ് ഉസ്താദ്മാരെ നടുവ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ചെങ്കിലും ഈ പേടി കൊണ്ട് ഉണ്ടായെന്ന് നോട്ടം എഴുതിയിട്ട് തങ്ങന്മാരൊക്കെ കൊണ്ടിരുത്തുന്നത് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കണാക്ക് എന്ത് മൊയിലേരുന്ന് തങ്ങള് അയാൾ അയാളെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ തുടങ്ങും ഒച്ചപ്പാട് അപ്പൊ അത് പള്ളിയിൽ വെച്ചല്ലേ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഫോൺ വിളിക്കാൻ പാടില്ല പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഫോൺ വിളിയിൽ ഒരുപാട് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരും പള്ളിയുടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം ഇതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാനും ലേലം വിളിക്കാനും പാട്ടുപാടാനും അതുപോലെ തന്നെ കളഞ്ഞു പോയ വസ്തു അന്വേഷിക്കാനും വിൽപ്പന നടത്താനും പള്ളിക്കൊരു വരാന്ത കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങണമെന്ന് അല്ലേ പള്ളിക്ക് ആദ്യമായി വരാന്ത കെട്ടിയത് എന്നിട്ട് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു പാട്ട് പാടേണ്ടവർ ഇങ്ങോട്ട് വരണം വീണുപോയ സാധനങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടവർ ഇങ്ങോട്ട് വരണം അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ആളെ തെരഞ്ഞു വരുന്നവരും ഇവിടെ വന്ന് അന്വേഷിക്കണം വല്ലതും വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരും ഇവിടെ വന്ന് വിൽക്കണം സംസാരം ഉദ്ദേശമുണ്ടോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം പഴയ പള്ളിക്കൊക്കെ ചേരൂല്ലേ അല്ലേ പഴയ പള്ളിയായങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ള എല്ലാ പള്ളിയും കൂട്ടികളും അതിനൊക്കെ ചേരുണ്ട് ആ ചേരു അധികം പള്ളിയിൽപ്പെട്ടതല്ല വല്ലതും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ എഴുതി എന്ത് വിനയാണ് ആൾക്കാർക്കുള്ളത് അള്ളാന്റെ ആ മറിച്ചു വെച്ചിരിക്ക ഔത്ത പള്ളിയിലെ ഒന്നാമത്തെ സൂഫിയില് ഈ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഇതാ സഹോദരിമാര് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്ക ഖുർആൻ തുറന്നു വെച്ചു ഒരു വിനയുമില്ല സങ്കടം പറയാൻ ഞാൻ ഒരു വിനയുമില്ല അള്ളാന്റെ കലാമാ തുറന്നു വെച്ചത് ഖുർആനാ തുറന്നു വെച്ചത് അവൻ അവന്റെ ഫോൺ ഹലോ എല്ലാ വടായും പൊട്ടി ഖുർആൻ തുറന്നു വെച്ചിരിക്ക പള്ളിന്റെ ഉള്ളിലാ പിന്നെ സൗരക്കേടായ കുറെ ട്യൂണുകളും അത് പിന്നെ പറയാതിരിക്കാൻ നല്ലത് ഫോണിന്റെ ഒരു ട്യൂൺ ഉണ്ട് ആ ട്യൂൺ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ തെർക്കടില്ല ഫോണിന്റെ ഒരു ബെല്ലില്ലേ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ആ കർക്കടം കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു ബെല്ല് ആ ബെല്ലാണ് ഫോണിന്റെ ബെല്ല് എന്ന് കുട്ടിയാൻ പറ്റും ഇതങ്ങനൊന്നുമല്ല ഇത് കൊച്ചിന്ന് തുടങ്ങിയ മ്യൂസിക് കൊയിലാണ്ടിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത് ഏതെല്ലാം തരം ഏ അത് ഓഫാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആൾക്കാർക്ക് വിനയല്ല ഉണ്ടോ അവിടെ സൈലന്റ് ആക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് കണ്ടാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് നോക്കും ആ മാലിക്ക് ഒമിദിന് ഫുലാന വിളിക്കണ ഇയാക്കനാമ്പത് ഇയാക്കണ സ്ഥലം എന്ത് ഹാലാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടിൽ നിന്നും ഒരു വിനയവും ഒരു ഒതുക്കവും പറയില്ല പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കർശനമായി നേരിട്ടിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം ഒരു ദിവസം തങ്ങൾ വിരി പൊന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോ രണ്ടാളുകൾ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ സംസാരിക്കുന്നു ആരാണത് സുഹാബിമാരാണ് ഒന്ന് കാബുബിന് മാലിക് റലി അള്ളാഹുനുവാണ് മറ്റൊന്ന് ഇബിനു അബി ഹദർ റലി അള്ളാഹുനു എന്ന വേറെ സുഹാബി അപ്പൊ എന്താ സംഭവം കാബ് റലി അള്ളാഹുനിൽ നിന്ന് ഇയാൾ കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ കടം ചോദിച്ചിട്ട് തരുന്നില്ല അപ്പൊ അവസാനം പിടികൂടിയത് പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാണ് പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് പിടികൂടിയിട്ട് ഈ കടം ആവശ്യപ്പെടാം കടം കിട്ടാളോ ചോദിക്കുമല്ലോ ചോദിക്കുമ്പോ ആ ചോദ്യം ഊക്ക് കൂടിയാല് കുറച്ച് ശബ്ദൊക്കെ ഉയരും അങ്ങനെ ചോദിച്ച് 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 വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈസ്ലം നിങ്ങൾ വിരി പൊന്തിച്ചു റൂമിൽ നിന്ന് വിരി പൊന്തിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കാബർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് പണം കടം തരാനുണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം ആ സഹാബി പറഞ്ഞു നബിയെ മുഴുവനായി കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിവില്ല അപ്പൊ തങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള സഹാബിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വിട്ടുകൊടുത്തു മറ്റേയാളോട് പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം അവരെ പരി
ശബ്ദങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ അതൊരു വിഷമമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ പേരക്കുട്ടിയല്ലേ സാലിം റലി അള്ളാഹുനുഹു ഇബിനു മർ തങ്ങളുടെ മകൻ സാലിം റലി അള്ളാഹുൻ തവാഫിന് ചെന്നപ്പോൾ മതാഫിൽ തവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പിന്നാലെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് പലതും അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരക്ഷരം മഹാൻ അവർകൾ മിണ്ടിയില്ല നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വിനയം അവിടെയാണ് പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചൊരാൾ സംസാരത്തിന് വന്ന അയാളെ കൈയും പിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം ഖുർആാനോദുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉമ്മമാരെ മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ആക്ഷൻ കൊടുക്കണം മറ്റു റൂമിലേക്ക് പോകാൻ അവരോട് പറയണം നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ വെച്ച് മക്കൾ ഖുർആാൻ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ കലാമാണ് അവിടെ ഓതുന്നത് അപശബ്ദങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് ഉയരരുത് ഒരു വേറൊരു ശബ്ദവും നാട്ടു വർത്തമാനവും ഉയരരുത് അഥവാ ശബ്ദിക്കാനുള്ളവരോ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങണം ഒന്നുകിൽ അടുക്കളയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കോളൂ മറ്റു റൂമുകളിലേക്ക് നീങ്ങിക്കോളൂ ഖുർആാനിനോട് വിനയം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബഹുമാനം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ും ആളുകൾ വന്നിട്ട് ചവിട്ടിൽ പലതും മന്ത്രിച്ചിട്ടും ഒരു വേള പോലും മറുപടി പറയാതെ ഒന്നിനു പോലും മറുപടി കൊടുക്കാതെ തൊവാഫ് മൊത്തം കഴിഞ്ഞ് മഖാം ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിന്നിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷമാണ് എന്താ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എത്ര നേരം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അതാണ് വിനയമെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അവര് ഭൂമുഖത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ നല്ല ഒതുക്കമുള്ളവരാണ് നല്ല പതിവൃത്തതയുള്ളവരാണ് പരിശുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ബഹുമാനവും വിനയവും അവര് കൈവിടുകയില്ല ഖുർആാനോതുമ്പ ബഹുമാനം വേണം ഖുർആാന് കേൾക്കുമ്പ ബഹുമാനം വേണം പള്ളിയുടെ പഴയകാലത്തെ സൂക്ഷ്മശാലികൾ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ദർശ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവരങ്ങനെ ആ ദർശ് നടത്തിയിട്ട് ചെറിയ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കും വിശാലമായി വിശദീകരിച്ചു പറയാനോ പിന്നീട് റൂമിൽ വരുന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് വിശദമായി പറയാറുണ്ട് അതവരുടെ പഴയകാലത്തെ സൂക്ഷ്മതയാണ് ഇന്ന് നമ്മളത് കൈവെടിഞ്ഞതിൽ സങ്കടമുണ്ട് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ആ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിനയമാണ് ഉമ്മയും ബാപ്പയും വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കെ ശബ്ദം മുറക്കയാക്കി സംസാരിക്കരുത് വിനയത്തിന് എതിരാണ് ജേട്ടൻ അപ്പുറത്തിരിക്കുമ്പോ അനുജൻ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ ഫോണിലാണെങ്കിലും ശരി വേറൊരാളാണെങ്കിലും ശരി ജ്യേഷ്ഠനെ മാനിച്ച് വിനയം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ബാപ്പാന്റെ സ്ഥാനത്താണെന്ന് മുഹമ്മദ് അതൊക്കെ പാലിക്കണം ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്നൊന്നും പഴയകാലത്ത് ഒരു സംസാരം ഉണ്ടാവില്ല ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരോട് ജവാബ് പറയാൻ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എന്തേപ്പാ വരാന്തെന്ന് പറയാത്ത ഒരു ഭാഗത്ത് വാപ്പരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോ വാപ്പല്ല വാപ്പാന്റെ വാപ്പയും രണ്ടാളും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്നാലെന്താ ഏഹ് വെല്ലിമി വെല്ലിമാന്റെ വെല്ലിമി ഒരുമിച്ചിരുന്നാലെന്താ അതാ നമ്മളൊക്കെ വിനയം കഴിവിന്റെ പരമാവധി വിട്ടുപോയി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഴയ കാലത്ത് ആളുകളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ അവർ സംസാരിക്കൂല വെല്യാപ്പാന മുന്നിൽ നമ്മളെ വാപ്പ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന എനിക്കൂർമ്മല്ല ഉമ്മ സംസാരിക്കുന്നു എന്താപ്പോ അവര് വടി കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ടാ എന്തെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടാ അത് അവരോടുള്ള ഒരു വിനയമാണ് ബഹുമാനമാണ് ഒതുക്കമാണ് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കി വളർത്തിയെടുക്കണം ഒരിക്കലും അവർ സമ്മതിക്കൂല നമ്മളെങ്ങാനും വീട്ടുമുറ്റത്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കളിക്കാണ് ദൂരത്തും ഉസ്താദ് വരുന്നത് കണ്ടാൽ ബാപ്പ എന്ത് പറയും മോനെ ഉസ്താദ് വരുന്നുണ്ട് കൈയും കാലും കൈകീട്ട് ഡ്രസ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ആ പറമ്പിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതാ ഉസ്താദിനോടുള്ള ബഹുമാനം ആ കുട്ടിയുടെ കൽബിൽ ബാപ്പ പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് പോയി കൈയും കാലൊക്കെ കൈകി മദ്രസിലേക്ക് വരുന്ന ആ തുണിയും കുപ്പായൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഇപ്പൊ റെഡിയായി എന്താ ഉസ്താദ് വരുന്നുണ്ട് ഉസ്താദ് വരുമ്പോ ആ കളി കളിക്കുപ്പായ ഇട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല ഇതാരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാപ്പാര് പഠിപ്പിക്കാണ് ഉമ്മാര് പഠിപ്പിക്കാണ് 
അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തു നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല നല്ല അതപുള്ളവരില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ ചേർത്തി തരട്ടെ നല്ല വിനയവും മുതുക്കവും വേണം കാരണം ഉസ്താദുമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയല്ലേ നന്നായി ബാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യതയുള്ള ബാധ്യത ഉസ്താദിനോടാണല്ലേ താലീമിൽ മുത്താലിമിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിം കൂടുതൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കൽ നിർബന്ധമായ ബാധ്യത ഗുരുനാഥനോടുള്ള ബാധ്യത കടപ്പാടുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ കടപ്പാട് ഹക്കുൽ മുഅല്ലിം ഗുരുവരിലോടുള്ള കടപ്പാട് ചൂട എനിക്ക് തന്താ വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പൊ ചൂടായോണ്ട് പച്ചവെള്ള സാധാ അഹക്കുൽ ഹക്ക് ബാധ്യതകളിൽ വലിയ ബാധ്യത ഹക്കുൽ മുഅല്ലിം ഗുരുനാഥനോടുള്ള ബാധ്യത ആ ഗുരുനാഥൻ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചതും ഇൽമു തന്നെയാണ് ഗുരുനാഥന അതുപോലെ നമുക്ക് അറബി പഠിപ്പിച്ചതും ഗുരുനാഥനാണ് അവരോടൊക്കെ ആ ബാധ്യതയുണ്ട് ബഹുമാനം ഉണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ഉണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നത് വിനയം കൈവിടാൻ പാടില്ല എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും വിനയം വേണം ഉദാഹരണമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ ഉൽ ബസലി റബിയുള്ള പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നൽ മുമിനീന കൗമുൻ ദുലൽ വിശ്വാസികൾ പൊതുവേ വിനയാന്യതരായ വിഭാഗമാണ് എന്താണ് അവരിൽ നിന്ന് വിനയമുണ്ടാകുന്നത് ഉമ്മമാരെ മൂമിനി നിങ്ങളെ വിനയം എന്താന്നറിയോ അവരുടെ കാതുകൾക്ക് വിനയമുണ്ട് കണ്ണുകൾക്ക് വിനയമുണ്ട് അവയവങ്ങൾക്ക് വിനയമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും വിവരം ഇല്ലാത്തവൻ അവരെ കാണുമ്പോ രോഗം ബാധിച്ച ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കും എന്തേ കാണാൻ എല്ലാവരും മോഹിക്കുന്ന ഒരു കളി നടന്നിട്ട് ഒരു വിനോദം നടന്നിട്ട് ഒരു കൂത്താട്ടം നടന്നിട്ട് അയാൾ നോക്കുന്നില്ലല്ലോ അയാൾ വിനയാന്നിതനാണ് അയാളെ കണ്ണിന് വിനയം ഉണ്ട് മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുന്ന അപശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഇയാളില്ല അങ്ങാടിയിൽ വലിയ കൊട്ടും കുറവയും നടക്കുന്നു എല്ലാവരും അവിടെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുമ്പോ അത് വരുമ്പോഴേക്ക് കുറെ ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് സലാമത്തായി കാരണം അവരെ കർണപുടങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ശ്രവണപുടങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കാനും കാണാനും ഒക്കൂല വിനയമുള്ളവരാ അവയവങ്ങൾക്ക് വിനയമുണ്ട് പലരും നടന്നു പോകും നേടത്തേക്ക് അവരെ കാണൂല എന്തേ കാരണം അവരവയവങ്ങൾക്ക് വിനയമാണ് നാട്ടിൽ ഏതോ ഭാഗത്ത് എല്ലാവരും ആണും പെണ്ണും മുശക്കലായി പോകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെസ്റ്റ് ഞാനൊരു സ്ഥലത്തെയും ഫെസ്റ്റ് പറയുന്നില്ല ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ട ഏതോ ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൂടെ ഒരു ഫെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിലോ ഒരു ഫെസ്റ്റിവല് അല്ലെങ്കിലോ ഒരു പൂരം അല്ലെങ്കിൽ നേർച്ച എന്ന് പൊതുവെ തോന്നിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ യഥാർത്ഥ നേർച്ചയല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ സാധാരണ നേർച്ചയും അല്ല മറ്റു പലരും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പൂരം എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ ഇതിലേക്കൊക്കെ പോകാതെ അവിടേക്കൊന്നും പോകാതെ അതൊന്നും കാണാതെ അവിടെ പോയി ഒന്നും വാങ്ങാതെ അവിടേക്ക് നടക്കാതെ അവയവങ്ങൾക്കും കണ്ണിനും കാതിനും കൽബിനും വിനയം കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് അല്ലതീനയം ഷൂനാലല്ലൗന അയത്തിന്റെ തസീറിൽ സനുൽ ബസലി റബിയുള്ള പറയുന്ന തസീറാ വായിക്കുന്നത് മഹാനവറുകൾ പറയുന്ന വിശ്വാസികൾ അവരെ കാതിന് വിനയം ഉണ്ട് കണ്ണിന് വിനയം ഉണ്ട് അവയവങ്ങൾക്ക് വിനയം ഉണ്ട് ആ വിനയം അള്ളാഹു നമുക്കും ചേർത്തി തെരുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ വിനയമുള്ള മൂമിനിങ്ങളാണ് കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാളെ കണ്ടാൽ ആണിനെ കണ്ടാൽ പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ കണ്ണിന് വിനയം ഉണ്ടോ കണ്ണ് തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്ത രംഗമാണോ വന്നത് കാത് തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണോ വരുന്നത് മറ്റു റൂട്ടിലേക്ക് മാറിക്കളഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കരുതുമ്പോ ജാഹിലീങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു സുഖല്ലാത്തവരാണ് ഇതാണ് രോഗികളാണ് എന്നാണ് വമാബിൽ കൗമിമിം മറലിൻ ആ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു രോഗവും ഇല്ല 
وَإِنَّهُمْ وَاللَّهِ لَأَصْحَاءُ أَبَرِ نَلَّا رُوْجِ وَانْ مَا رَانُ نَلَّا رُوْجِ مُلَّا وَرَانُ پَكْشَي وَلَاكِنَّهُمْ دَخَلَهُمْ مِنَ الْخَوْفِ بَكَّتِّ وِرُنَّنْدُ سَمْبَاوَنَ گُدُكَا نِنْغَلُ مَرَكُولَ سِيَمْ مَوَرْغَلْدَ ا சம்டம்பங்களுக்கிறேன்ஹாவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவு
എന്താ തങ്ങൾ തീരുമാനം പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഈ അടിമ സ്ത്രീ ആരുടെ കൂടെയാണോ അടിമയായി ജീവിച്ചത് ഈ കുട്ടി അവർക്കുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗദാബീവിന്റെ സഹോദരനായിട്ട് വരും സൗദാബീവിന്റെ ബാപ്പാന്റെ അടിമ സ്ത്രീയാണല്ലോ സൗദാബീവിന്റെ ബാപ്പാന്റെ അടിമ സ്ത്രീക്കുണ്ടായ കുട്ടി സൗദാബീവിന്റെ സഹോദരനായിട്ട് വരും അപ്പോ വിധിച്ചു ആ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് അബ്ദു പോകാണ് സുദാബീവിന്റെ ആങ്ങള വലിൽ ആഹിരി അൽ ഹജറു വേഷ്യാവൃത്തി നടത്തിയ ആൾക്ക് കല്ല കൊടുക്കേണ്ടിയെന്ന് എന്നാ കല്ലുകൊണ്ട് എറിയണം എന്നർത്ഥം ആള് മരിച്ചോ കല്ലുകൊണ്ട് എറിയണം ആ കഥാ ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടി എന്നർത്ഥം ഇങ്ങനെ വിധി പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ട ഇങ്ങനെ വിധി പറഞ്ഞെങ്കിലും ഹബീബ് റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മുഖച്ചായ മുഖഭാവം കണ്ടപ്പോ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി മുഖച്ചായ കൂടുതൽ സാദൃശ്യത ഒത്തുപയോടാത്തിന്റെ മുഖ സാദൃശ്യതയല്ല കുട്ടിക്കുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ വാപ്പാനെ പോലെ ഉമ്മാനെ പോലെ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ വല്യാപ്പോനെ പോലെ വല്യമാനെ പോലെ എന്ന് പറയും ഇതേ രൂപത്തിൽ കുട്ടിയുടെ മുഖ സാദൃശ്യത കണ്ടപ്പോൾ മുഖഭാവം അല്ല വേശ്യാവൃത്തി നടത്തിയ ഒത്തുപയുടെ മുഖഭാവമാണ് അക്കണ്ട കാരണം തങ്ങൾ ഭാര്യയോട് സൗദാബീവിയോട് പറഞ്ഞു സൗദാ നിങ്ങളെ കുട്ടിയെ കാണാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞു നിൽക്കണം സൊഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ കാണാം മരിക്കും വരെ സൗദാബീവി ഒരിക്കൽ പോലും ആ കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടില്ല തത്വത്തിൽ വിധിയിൽ സൗദാബീവിന്റെ സഹോദരനാണ് ഈ കുട്ടി പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇവിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് സൂക്ഷ്മത മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് രവിതങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ആ കണ്ണിനെ തടഞ്ഞു വെച്ചു പിന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും സൗദാബീവി ആ കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടില്ല സുബാനല്ലാ സൗദാബീവ് റതിയുടെ വിനയം നോക്ക് ഉമ്മമാരെ ഇതേ വിനയമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ആളുകളെ കാണുമ്പോ അവര് വീട്ടുമുറ്റത്ത് വരുമ്പോ കഥകു തുറന്ന് നേരെ മുന്നിലേക്ക് വെളിവാകുന്നത് വിനയം നല്ല പേര് കാണാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാ വരുന്നത് ഭർത്താവിനെ ചോദിച്ചു വന്നതാണെങ്കിൽ കഥകിന്റെ അപ്പുറത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം മുഖം കൊടുക്കരുത് അത് വിനയത്തിന് എതിരാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണവരിലേക്ക് നീട്ടരുത് നിങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കി അപ്പൊ ആളെ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ തന്നെ കഥക് ചാരി അടച്ച് ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരെ മടക്കി വിടേണ്ടതുണ്ട് നേരെ മുന്നിലേക്ക് വരരുത് അത് മത്സ്യ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആളെ മത്സ്യ വക്കറ്റിന്റെ മുന്നിലും പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കരുത് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞേക്കണം മത്സ്യം വേണ്ട മത്സ്യം നിങ്ങൾ അവിടെ വരാന്തയിൽ വെക്കാൻ പറയണം അവരെ ചുറ്റും പോയി കൂടി നിന്ന് നോക്കിക്കൂടാ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ബന്ധുക്കളോട് മത്സ്യം കൊണ്ടുവരാൻ പറയണം കാണാൻ പാടില്ലാത്ത അന്യ പുരുഷനിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു നിൽക്കുക വിനയമാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടത്തുന്ന പല പരിപാടികളിലും ചില ആളുകളൊക്കെ നടത്തുന്ന പല പരിപാടികളിലും ഈ ഡിഫറൻസ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് വിനയം ഇല്ല എന്നതിന്റെ നേർ അടയാളമാണ് ചില കല്യാണങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ മുഷക്കലായിരിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് സൽക്കാരങ്ങളോ പറയേണ്ടതില്ല കുടുംബ സംഗമങ്ങളും ചിലത് അങ്ങനെയുണ്ട് അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിന് അന്യമാണ് ആണും പെണ്ണും കലർന്നിരുന്നിട്ടൊരു സൽക്കാരമോ മഹറമുകളല്ലാത്ത ആണും പെണ്ണും കലർന്നിട്ടൊരു ഭക്ഷ്യസദ്യയോ മഹറമുകളല്ലാത്ത ആണും പെണ്ണും കലർന്നിരുന്നിട്ട് വയലിന്റെ മജിലിസിൽ മാത്രമാണോ പെണ്ണ് മാറിയിരിക്കേണ്ടത് കുടുംബ സംഗമത്തിനാ നിയമം ഇല്ലേ സൽക്കാരത്തിനാ നിയമം ഇല്ലേ വീട് ഊടലിനാ നിയമം ഇല്ലേ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ആ നിയമം ഉണ്ട് അത് പാലിക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിനയം അല്ലദീനയം ധിക്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ പെരുമാറാതെ 
നിയമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ഒതുക്കത്തോടെ ജീവിക്കുക നിയമം മറികടക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ മൊത്തം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നികില മേഖലകളിലും ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത് അതുകൊണ്ടല്ലേ സഹാബത്ത് വലിയ വിനയമുള്ളവരായത് താവിയുകൾ വലിയ വിനയമുള്ളവരായത് ഔലിയാക്കളൊക്കെ വലിയ വിനയമുള്ളവരായത് കൺകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന തലങ്ങൾ വന്നിട്ട് പോലും നോക്കാതെ മറുപടി പറഞ്ഞില്ലേ മഹാന്മാർ എത്ര മഹാന്മാരുണ്ട് നേർക്ക് നേരെ കൺകൊണ്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ വന്നിട്ട് പോലും കണ്ണ് താഴൂട്ടാക്കിയിട്ട് ജവാബ് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കൽ പോലും ഫത്തുവക്ക് വന്ന പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതെ തഹക്കീമിന് വന്ന പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതെ തൗലിയത്തിന് വന്ന പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതെ വിഷയം വിധികളൊക്കെ താഴോട്ട് നോക്കി പറഞ്ഞ് എന്തൊരു ഹൗഫോടെ ജീവിച്ച മഹാന്മാർ ചികിത്സക്കാരെടുത്ത് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോഴും വളരെ കാര്യം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളെ ശരീരം തൊടാൻ അനുവാദം ഇല്ലാത്ത തൊടേണ്ടതില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ശരീരം തൊടാൻ കൊടുക്കരുത് ഇസ്ലാം അതിന് നിയമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊട്ടാൽ ഒരു കുഴപ്പം പോലും വരാത്ത മറ്റൊരു ചിന്ത പോലും വരാത്ത ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അടുത്ത് മുമ്മിനത്തുകളായ സ്ത്രീകൾ ഭയത്തിന് വന്നപ്പോ ഐഷബീബ് റബി അള്ളാഹുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ ഒരറ്റ പെണ്ണിന്റെ കൈയും നബിതങ്ങളെ കൈ തൊട്ടിട്ടില്ല തങ്ങളെങ്ങനെ ആ ബൈത്തവരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചത് ഒരു മുണ്ടിങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുത്ത് ആ മുണ്ടിന്റെ ഒരു ഓരം ആ പെണ്ണ് പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ തങ്ങള് ബൈയത്ത് സ്വീകരിച്ചത് അതേ കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ചില ആളുകളൊക്കെ അതാ ഏതോ വിവരം കെട്ട ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൈ പിടിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവരാ മുത്തക്കമ്പിരിയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ചേർന്നതോടു കൂടെ പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ നിയമൊക്കെ അവര് വെറുതെ പറയാണ് ഓൽക്ക് ഇതിന്റെ സിറുൽ അസ്രാർ ഒന്നും അറിയില്ല എന്ത് സിറുൽ അസ്രാർ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആണുങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇതിന്റെ കഥ അറിയുന്നത് ഇപ്പൊ അടുത്തിന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ നാട്ടിലെ അയാളെ നാട്ടിലെ ഒരാള് ഭയങ്കര ധർമ്മ സങ്കടത്തിലാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഭാര്യനെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലണോ ചെല്ലണ്ടേ എന്നാണ് ഇപ്പൊ അയാൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു തൊലാക്ക് ചെല്ലണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ അത് ഒരിക്കൽ അയാളെ ഉമ്മ അയാളോട് പറഞ്ഞു അങ്ങാടിയിലുണ്ട് മോനെ ഒരു ഉസ്താദ് ആ ഉസ്താദിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏതോ ഉമ്മാനെ മറ്റൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദാന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇയാൾ പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു മരവും പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നപ്പോ സുബാനല്ല ഉമ്മയും മകൻ പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഉമ്മയും സ്വന്തം ഭാര്യയും ഈ വന്ന ആളെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്ക നേർക്ക് നേരെ അയാളെ കാണാൻ അയാൾ എത്ര സങ്കടപ്പെടും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് സ്വന്തം ഭാര്യ വേറൊരു ഫുലാന്റെ കൈപിടിച്ച് അങ്ങനെ ചുംബിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും കഥ ഇയാള് വിഷമത്തോടെ പേടിച്ചു നിന്നപ്പോ മറ്റോലെന്താ പറയുന്നത് അറിയോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പറ്റൂലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊലാൻ കല്ലിക്കോളി ഞാൻ ഇയാളെ കൂടെ പോയിക്കൂടാ അപ്പൊ ഈ ഫുലാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് അവളെ വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊലാലിക്കുന്ന ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാ ഇതാ പക്ഷേ ശരിക്ക് നല്ല മട്ടൽ കൊണ്ട് തലക്ക് നല്ല അടി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നിയമപാലകന്മാർ ഏൽപ്പിക്കും വേണം മഹാകള്ളന്മാരാണ് അവര് ബൈയത്ത് സ്വീകരിച്ച നേതാവല്ലേ ഹബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു നിങ്ങൾ എത്ര സൂക്ഷ്മതയാണ് തങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആയിഷ ബി റബി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീത്തിൽ പിന്നെ അതിനേക്കാളും വലിയ ആലാ ദർജുള്ള ആൾക്കാർ ആരവിടെ മറ്റു മഹാന്മാരൊക്കെ ബയ്യത്ത് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിൽ കൗലി വാക്കുകൊണ്ടാ സ്വീകരിച്ചത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ കിതാബുകൾ കാണാം അവര് ഈ ഒരു മുണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അതിന് ബിസ്വല്ലാസം ഞങ്ങൾ മുണ്ടിട്ട് കൊടുത്തതാ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം പിടിച്ചത് അവര് വാക്കുകൊണ്ട് ബയ്യത്തിന്റെ വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു കബിൽ തൂന്ന് പറഞ്ഞു സ്വീകരിച്ചു അതെ അതാ ദിക്കർ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു അവര് ദിക്കർ കൊണ്
വേറെ നോട്ടോ സ്പർശനോ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഹാലാണ് ഇതൊക്കെയാണോ സത്യത്തിൽ സഹോദരന്മാർ ഔലിയാക്കൾ ഇതൊന്നും അല്ല ഔലിയാക്കൾ യഥാർത്ഥ മുഖം അല്ലതീനയം ശൂന അലല്ലറുതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് വിനയത്തോടെ ഒരു ജീവിക്കും നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒരു അടയാളമാണിത് എല്ലാവരും വിനയം കാണിക്കണം എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും വിനയം വേണം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ഏറ്റവും വലിയ വിനയമുള്ള നേതാവല്ലേ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നല്ലാഹിയറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിനയം കണേ ഒരാളെക്കാളും പവർ പറയരുത് ഒരാളും ഒരാളെക്കാളും അക്രമത്തിന്റെ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കരുത് വിനയത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങള് വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ചിന്തയിലും ഒക്കെ വേണം ഹലാം പറയുന്നു ചെറിയ കുട്ടികളോട് സലാം പറയാറുണ്ട് വളരെ താഴേക്കിടയിലുള്ള വിഭാഗമല്ലേ അന്നത്തെ അടിമകൾ ആ അടിമ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു തങ്ങളെ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പോരണം എനിക്കെന്റെ ജജമാനൻ ശമ്പളം തരാനുണ്ട് ഞാൻ എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും തരുന്നില്ല തങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ റെക്കമെന്റിന് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീയുടെ അവറത്ത് പോലും ഇല്ലാത്ത അടിമ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ തങ്ങളെ വിനയൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം ആ അടിമ സ്ത്രീ പോകുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് തങ്ങൾ പോയി കൊടുക്കുന്നു ഒരു കമ്മീഷനും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ആ അടിമ സ്ത്രീക്ക് കിട്ടാനുള്ള അവകാശം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന വിനയം കൊണ്ടാ അതേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും വിനയം വേണം വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോഴും വിനയം വേണം വീട്ടിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും വിനയം വേണം വസ്ത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള വലിയ വിനയം എന്താണെന്നറിയോ ഒരൊറ്റ ഭക്ഷ്യധാന്യവും പുറത്തു പോകാതെ ഭക്ഷിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തെറിക്കാതെ സൂക്ഷ്മമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അഥവാ താഴെ പോയതിൽ വല്ല അടുക്കുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴുകിക്കളഞ്ഞ് ഭക്ഷിക്കൽ അത് വിനയത്തിന്റെ മാർഗമാണ് ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരലുകളൊക്കെ വടിച്ച് വൃത്തിയാക്കണം പ്ലേറ്റും വടിച്ച് വൃത്തിയാക്കണം അത് തികഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന അടയാളം കൊടുക്കാനല്ല വിനയമുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാനാണ് ആരാണ് ഈ വിനയം പഠിപ്പിച്ചത് സയ്യിദുനാ റസൂലുല്ലാഹി കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ള വിനയാണ് അത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട വിനയാണ് കാരണം ഇപ്പൊ കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാ ഭക്ഷണം അത് ഇടത്തെ കയ്യിലും വലത്തെ കയ്യിലും ചില ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടിങ്ങനെ ജെ സി ബി കോരും പോലെ ഇങ്ങനെ കോരി മാന്തി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുക അങ്ങനല്ല വേണ്ടത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കേണ്ടത് കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കൈയൊക്കെ വടിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക വലിയ വിനയമാണ് താഴെ പോയ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്കത്ര നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പന്മാരൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്നത് കരി തേച്ച വീട്ടിലായിരുന്നു അല്ലെ കരി തേച്ച വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോ അന്നൊക്കെ ഉണ്ടപ്പൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ ഇന്നത്തെ മാതിരി കുനുകുനേന അപ്പം തന്നില്ല സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴും മദ്രസയിൽ പോകുമ്പോഴും ഒന്നരപ്പം രണ്ടപ്പേ കിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് ഒരപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരപ്പ ആർക്കേലും കൊടുത്ത നോക്കും ഒരപ്പ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ അഞ്ചണെങ്കിലും വേണ്ടേ അന്ന് അങ്ങനെ കിട്ടും ആ അപ്പൊളിച്ച് ടൈലിട്ട നിലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വീണ അപ്പ നമ്മൾ ഉടനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയി ഒരു കുട്ടി അത് എടുക്കാൻ പോയാ നമ്മൾ സമ്മതിക്കൂല ഒരു കേടൂല്ല ശരിക്ക് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു നോക്കുമ്പോ ഒരു അഴുക്ക് പോലും കാണാനില്ല ക്ലീൻ ആണ് നല്ല വൃത്തിയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴുകിയാൽ മതി ഒന്നുമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ പറയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്രമാത്രം കിബ്രന്മാരാ 
ഖിബ്രമാരായവിനെ വിനയ ഉണ്ടാകുമോ നമ്മൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് ഭക്ഷിക്കണം കേകി ഭക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു തന്ന റിസ് കാണുന്ന ബോധ്യം വേണം അതിനോട് വിനയം കാണിക്കണം അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ജോലിയും തങ്ങൾ വീട്ടു ജോലി എടുത്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിലും തങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ വീട്ടിലാകുമ്പോഴൊക്കെ ആ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാറില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തങ്ങൾക്ക് ഒഴിവും കഴിവുമാണോ കൂടിക്കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ പുരുഷന്മാരെന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ ഉറങ്ങും അതന്നെ അവരോട് ഉറങ്ങി സഹകരിക്കും ആ വീട്ടിലേക്ക് ആരും വരാതിരിക്കാൻ സുദീർഘമായ കൂർക്കം വലിയും കാവലാക്കി കൊടുക്കും അപ്പൊ അടുക്കളയിൽ ജോലി എടുക്കാൻ നല്ല സുഖ കാരണം എല്ല രണ്ടു മൂന്ന് റൂമിൽ വാച്ച്മാർ അങ്ങനെ നൃത്യം മാതിരി ഒച്ച അങ്ങനെ വരിക അടുക്കളയിൽ അവരെ പണി അങ്ങനെ എടുത്തോളൂ ഒന്ന് കൂടി കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു വിനയം നമുക്കുണ്ടാകാനും പഠിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളത് പഠിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അപ്പൊ ആകെ പിന്നെ കുടുങ്ങും തീരെ ഒരു പത്തിര ചൂടാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലേ പൊടി കുഴച്ചു വെച്ച ഭാര്യ ഒരു ദിവസം നമ്മളോട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പത്തിരി ചൂടണം എനിക്ക് തീരാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് നമ്മൾ നല്ലോം വിനയം പഠിക്കും അന്ന് നമ്മൾ പത്തിരിയൊക്കെ എങ്ങനെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി അതിന്റെ അച്ചിലൊക്കെ പരത്തി എങ്ങനെ ഇട്ട് ആ പത്തിരി ഫസ്റ്റ് പോകേണ്ട കുട്ടി ഉണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിക്ക് നാല് പത്തിരി കൊടുത്തപ്പോ ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ച് നിർത്തി ഭാര്യ കൊടുക്കുമ്പോ അഞ്ചെണ്ണം ഒന്നും നമ്മൾ കുഴച്ചു കൊടുത്ത് റെഡി ആക്കി കൊടുത്തപ്പോ രണ്ടെണ്ണം മതി നമ്മളൊന്നും ചോദിച്ചൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി വന്നപ്പോ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു എന്താ ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഉപ്പില്ലല്ലോ ഇതിൽ മുളകില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി ആകെ ഒരു ദിവസം പത്തിലൊന്ന് വരത്തി കറിയൊന്ന് വെച്ചു നോക്കിയതാണ് അതിലൊരു ചെറിയ കേട് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ നോക്കാണ്ട് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുന്നു നല്ലതാണ് ഹബീബ് റസൂലി ഹിതുമത്തിൽ കൂടി കൊടുക്കും ആ ഹിതുമത്തിൽ മുഴുകി എന്ന് കരുതിയിട്ട് മറ്റൊന്നും തടസ്സാകൂല നിസ്കാരൊന്നും മുടങ്ങൂല അതവിടെ വക്ഫാക്കിയിട്ട് നിസ്കാരത്തിന് പുറപ്പെടും നമ്മളും ഹിതുമത്തിൽ കൂടി കൊടുക്കണം നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എത്ര ഉണ്ട് പക്ഷെ കൂടൂല കൂടൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് ആര് ഉപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ മകൻ ആരും ആകട്ടെ അവരിങ്ങനെ വരാന്തയിൽ ഇരുന്ന് പത്രം വായിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ സഹോദരി അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ ഭാര്യ അവർ ഇവിടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അടുക്കളയിലേക്ക് പോയിട്ടേ ഉള്ളു ശരിക്ക് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി അപ്പോഴേക്ക് ഒരു തള്ളക്കോഴി വന്നു നമ്മളെ വീട്ടത്തും ആകെ പുറത്തുള്ളതും ആകെ അവർ ഫുൾ പെർമിറ്റ് ഉള്ളവരാണല്ലോ കയറി വന്ന് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് അവർ വിസർജിച്ചു നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ വേഗം അടുക്കളയിലേക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് അടുക്കളയിലുള്ള സഹോദരിയെ ഭാര്യയെ വിളിക്കും ഒരു പാട്ട വെള്ളെടുത്ത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചൂടെ ചെയ്യൂല അണ്ടങ്ങൾ അതാ ഹിതുമത്തിൽ കൂടി കൊടുത്താ പോരെ എന്താ പതിന ഇത്ര തകരാറ് മഴങ്ങനെ പെയ്യുമ്പോ പുറത്ത് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ആരെന്നെ എടുക്കണം സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊക്കെ ഹിതുമത്താണ് വീട്ടുകാരുടെ ഹിതുമത്തിൽ കൂടി കൊടുക്കുക ഹബീബ് റസൂലുള്ളങ്ങളുടെ വലിയ വിനയമാണ് സ്വന്തം ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തം തന്നെ ചെയ്യണം അതിന് മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കരുത് അതേ ചെരുപ്പ് തുന്നുക നബിതങ്ങളെ പതിവായിരുന്നു തുന്നൽ തങ്ങൾക്കറിയും നമുക്ക് ചെരുപ്പ് തുന്നാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കും തുന്നാൻ കഴിയുമോ നമ്മൾ തന്നെ തുന്നണം അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ചെരുപ്പ് തേച്ചു കൈകുക തങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പതിവുണ്ടായിരുന്നു എത്ര ആള് ആ ചെരുപ്പ് തേച്ചു കൈകാനുണ്ടാകും എന്നാലും തങ്ങൾ അത് കഴുകും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ആടുകളെ കറന്നു കൊടുക്കും കറക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ആള് വരും ഒന്ന് ഇഷാരത്ത് കൊടുത്താൽ മതി തങ്ങൾ തന്നെ കറന്നു കൊടുക്കുന്നു ഒട്ടകത്തിന് പുല്ലിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഖാദിമിന്റെ കൂടെ വേലക്കാരന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു തൊഴിലാളിയോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക വലിയ വിനയമാണ് വീട്ടു ജോലിക്ക് വന്ന ഒരാളാണ് അയാളെ വേറെ ഇരുത്തേണ്ടതില്ല അയാളെ ജോലി കടിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചു വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അയാളെ കൂടെ ഇരുന്നു കൊടുക്കുക വിനയമാണ് അയാളോട് വെറുപ്പും മറുപ്പൊന്നും ഇല്ല
ഞങ്ങള് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പരിപാടിക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ആ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി തയ്യാറായി വന്നപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ അതിലേക്കും ഉത്തരം ചെയ്യണം മുഹമ്മദ് നിങ്ങളെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് വളരെ ചെറിയ സൽക്കാരം ഉണ്ടാക്കിയാലും സ്വഹാപത്ത് വന്ന് വിളിച്ചാൽ തങ്ങൾ പോയി കൊടുക്കുക പതിവാണ് ജാബിറുന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴേക്കും ഉത്തരം ചെയ്യണം ആയിരക്കണക്കിന് സ്വഹാബിമാരുണ്ട് പക്ഷേ തങ്ങളും തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരഞ്ചാളുകളും വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഏറിപ്പോയാൽ ഒരു പത്താള് വരണം അതിലേറെ ആള് വന്നാൽ കടിയൂല ചെറിയ സൽക്കാരത്തിലേക്കാണ് വിളിക്കുന്നത് പത്താളേ ഉള്ളൂ എന്നാ ഞാനില്ലെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല മുഴുവൻ ആളുകളെയും വിളിച്ച് സൽക്കാരത്തിന് കൊണ്ടുപോയി അവർക്കൊക്കെ സദ്യ കൊടുത്തു ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ചെറുതിലേക്കും പോകണം വലുതിലേക്കും പോകണം വിളിക്കുന്ന സദ്യക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യണം അതൊരു മാതൃകയാണ് അതിന് ഞമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ അത് തിരക്കടില്ല ആ വിനയ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്ന് പറയും അത് മാത്രം പോരാ അതിന്റെ മുമ്പുള്ള ശേഷമുള്ളതൊക്കെ വേണം അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ വിനയത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് ഒരിക്കലും മറ്റൊരാൾ വരുമ്പോ നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് വരാണ് ഒരാൾ അയാൾ നമ്മളോട് ഒരു തെറ്റ്
അരുതായ്മ ചെയ്ത ആളാണ് പാപം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ആക്കരുത് അത് വിനയത്തിന്റെ എതിരാണ് ഏതായാലും നിങ്ങളോട് അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി അന്ന് അങ്ങനെ പറയാനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്തേ അത് കൂട്ടുകാരൊക്കെ പ്രേരിപ്പിച്ചു നീ നീ എന്തിന് കുറഞ്ഞെടുക്കണം നാല് വർത്താനം നീയും പറഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ വാപ്പാന്റെ ആ ഗ്രേഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് തന്നില്ല ഞാൻ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി ഞാനും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അന്ന് ഞങ്ങളെ എതിർത്തു എന്തിനാ എതിർത്ത് ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കളി കണ്ടപ്പോ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി ഒച്ചപ്പാട് കയറിയപ്പോ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യനിവിടെ ഉറങ്ങണം നിങ്ങളെ കളി കുളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ കളിന്റെ ട്രെൻഡിൽ ഞങ്ങളും പറഞ്ഞു കുറെ വർത്തമാനം പിന്നെയാണ് ചിന്തിച്ചത് വാപ്പാന്റെ അതേ പ്രായത്തെ ആളാണ് നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം ഹ പറയേണ്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി പൊരുത്തപ്പെടല്ലേ ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് ഒരാള് പൊരുത്തം ചോദിച്ച് അഫു ചോദിച്ച് വന്നാൽ അയാൾക്ക് വിനയത്തോടെ മാപ്പാക്കി കൊടുക്കണം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുക്കണം അത് ചെറിയ വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും വലിയ വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും പൊരുത്തം ചോദിക്കുന്നതും പൊരുത്തം കൊടുക്കുന്നതും രണ്ടും വിനയമാണ് അബദ്ധം സംഭവിച്ചാൽ പൊരുത്തം ചോദിക്കും അതൊരു വിനയമാണ് പൊരുത്തം ചോദിച്ചാൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുക മറ്റൊരു വിനയമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനും ചെറിയ ഒരു സംസാരം സംസാരിച്ചപ്പോ അത് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി തർക്കത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ അബൂദർ ഗിഫാരി തങ്ങൾ പ്രഗൽഭനായ സ്വഹാബി വര്യനാണ് മഹാനവർകൾ ബിലാൽ റലിയല്ലാഹുനുഹുവിനെ നിറത്തിന്റെ പേരിൽ ആക്ഷേപിച്ചു കറുപ്പിന്റെ പേരിൽ ആക്ഷേപിച്ചു സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം യബിന സൗദാ എന്നൊരു വിളി വിളിച്ചു അബൂദർ ഗിഫാരി തങ്ങൾ നിറത്തിന്റെ പേരിൽ ആക്ഷേപിക്കരുത് വർഗത്തിന്റെ പേരിൽ ആക്ഷേപിക്കരുത് വർണ്ണത്തിന്റെ പേരിൽ ആക്ഷേപിക്കരുത് വംശത്തിന്റെ പേരിൽ അധിക്ഷേപിക്കരുത് ഇതൊക്കെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ഇങ്ങനൊരു വിളിയാളം വന്നപ്പോ വിളിച്ചതിന് പകരം ബിലാല് തങ്ങൾ ഒന്നും വിളിച്ചില്ല അത് വല്ലാത്തൊരു വിനയമാണ് എന്നെ വിളിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് വിളിക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതല്ല വിനയം വിളിച്ചത് സഹിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് കുറെ മഹാന്മാര് ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചപ്പോ അവര് സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരാണ് സഹിക്കുന്നവരാണ് ക്ഷമിക്കുന്നവരാണ് ോട് പരാതി പറഞ്ഞു മാഹുവിന്റെ ഹബീബേ ഞാനും ഗിഫാരിത്തങ്ങളും ചെറിയൊരു തർക്കമുണ്ടായി തർക്കം രൂക്ഷമായപ്പോൾ എന്നെ നിറത്തിന്റെ പേരിൽ അധിക്ഷേപിച്ചു മതങ്ങൾ അബൂദർ ഗിഫാരിത്തങ്ങളെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അബൂദർ ഗിഫാരി ഇന്ന സ്വഭാവം കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിയുണ്ടല്ലേ നിറത്തിന്റെ പേരിലൊന്നും ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അബൂദർ ഗിഫാരുന്നത് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ പറയും ഓൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്റെ പരിപ്പ് വെകൂലെ എന്ന് പറയും അതല്ല ഒരാൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ രക്ഷയാണ് അബൂദർ ഗിഫാരു റലി അള്ളാഹു ബിലാർ അലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ കൈ പിടിച്ച് പൊരുത്തപ്പെടിച്ചു പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ശേഷവും മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു പോരെ ബിലാൽ ിലാലെ എനിക്ക് മതിയായിട്ടില്ല ശരീരം താഴ്ത്തി ഇരുന്നു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ബിലാൽ തങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ തല ഉയർത്തൂല ആ കറുത്ത കാൽപാദം എന്റെ കവിളിൽ ബിലാൽ തങ്ങൾ ഒന്ന് വെക്കണം എന്നാലേ എനിക്ക് പൂർണമായും പൊരുത്തമാകൂ ബിലാൽ തങ്ങൾ കുറെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വേണ്ട എനിക്ക് പൊരുത്തമാണ് അങ്ങനെ വേണ്ട പക്ഷേ അബൂദർ ഗിഫാരി തങ്ങൾ വിട്ടില്ല പൂർണമായ പൊരുത്തം 
കിട്ടണമെന്ന അർത്ഥത്തിൽ ബിലാൽ റലി അള്ളാഹുവിന്റെ കാല് പിടിച്ച് കവളത്തൊന്ന് വെച്ച ശേഷമാണ് മഹാനവർകളെ തല ഉയർത്തിയത് അത്ര ഒരാള് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുത്തു അയാൾക്കൊന്നു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ആത്മാഭിമാനം ഏറ്റിക്കൊടുക്കും ഇസ്സത്ത് കൊടുക്കും ജീവിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നടക്കാനും സംസാരിക്കാനൊക്കെ നല്ല അഭിമാനം കൊടുക്കും ഒരു കുറവുണ്ടാവൂല നമ്മളൊന്ന് കുറഞ്ഞെടുത്തെന്താ ചില തീരേ ഏ വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുക്കൂല ഏ അത് ഏത് മൂല്യാര് പറഞ്ഞാലും ഏത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഇതായി അത്ര ഉണ്ടാകുക സംഗതി അയാൾക്ക് മനസ്സിന് വല്ലാത്ത വേദന വന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് എന്നാലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുക്കണം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾക്കും സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മക്കാ വിജയത്തിന് പോകുമ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു 12 ആളുകളെ പേര് എണ്ണി 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 പറഞ്ഞു ഇവരെ മക്കയിൽ എവിടെ കണ്ടാലും നിങ്ങൾ വധിച്ചു കളയണം കാരണം അവരിൽ നിന്ന് അക്രമം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അബൂജഹലിന്റെ മകൻ ഇക്കിരിമ ആ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഹത്തൽ ആ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ആളാണ് പലരും ഉണ്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു വലവും അല്ലക്കീ നബി അസ്താരിൽ കഅബ കഅബയുടെ കില്ല പിടിച്ച് കെട്ടി പിണഞ്ഞു കടക്കുന്നവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവരെ വധിച്ചേക്കണം ിമക്കറിയാ സംഗതി ഏതായാലും വിട്ടുവീഴ്ചൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജീവിതകാലം മുടുക്കുകയും ഇത്രയും കാലം മുടുക്കുകയും തങ്ങൾക്കെതിരെ സഹാബത്തിന് ഇതിന് മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ബാപ്പാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമ്പോ കൂടെയും അല്ലാത്ത സമയത്ത് അല്ലാതെ നാട് വാഹന തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസിച്ച കഥയൊന്നും ഇക്കിരിമ അറിയൂല മക്കയിൽ പോകുമ്പോൾ വധിക്കാൻ പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇക്കിരിമ ഇക്കിരിമയെയും വധിക്കാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാളെ ലിസ്റ്റിൽ ഇക്കിരിമയും ഉണ്ട് വധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ല എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം അതേ സമയത്ത് മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ അസ്മാഹ് ബീബി റലി അള്ളാഹന്നെ വന്ന് ചോദിച്ചു എന്റെ ഭർത്താവിനെ തങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇക്കിരിമയാണ് തങ്ങൾ മക്കയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്റെ ഭർത്താവ് നാട് വിട്ടുപോയിട്ടു ഞാൻ പോയി കണ്ടെത്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുക്കുമോ മാപ്പ് കൊടുക്കുമോ ഇക്കിരിമയോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വരണം നിങ്ങൾക്ക് അഫുണ്ട് മാപ്പുണ്ട് ഇക്കിരിമ ചോദിച്ചു എനിക്കോ മാപ്പോ എനിക്ക് മാപ്പുണ്ട് എന്നോ അതെ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പുണ്ട് ഞാനത് ചോദിച്ചാ വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരണം ഇക്കിരിമ വന്നു ഹബീബ് റസൂറുല്ലായി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടു ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി തങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കൈകൂർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലേ എന്റെ യുവത്ത കാലം മുഴുവനും എന്റെ ജീവിതത്തിന് നല്ല ആർജവത്തുള്ള കാലം മുഴുവനും ഞാൻ തങ്ങൾക്കെതിരായിരുന്നു ഇസ്ലാമിനും എതിരായി സഹാബത്തിനും എതിരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല പ്രവർത്തനം ചെയ്യാനും ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും തങ്ങൾ ചെയ്യണം നേരത്തെ എന്നിൽ നിന്ന് വന്നതൊക്കെ മാപ്പാക്കണേ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നൽ ഇസ്ലാമുമാക്കാന 
നേരത്തെ ഉള്ളതൊക്കെ ഇസ്ലാമോടുകൂടെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയി നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തേല ബറക്കത്തിയേറ്റി തരട്ടേണ് തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ശിഷ്ടകാല ജീവിതം മിക്രിമ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തൊരു മാതൃക നോക്ക് നിങ്ങൾ മക്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്കിരിമക്ക് മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ തങ്ങൾ അതിന്റെ രംഗവും അവസ്ഥയും മാറി ഇക്കിരിമക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുത്തു ആ വിട്ടുവീഴ്ച ഇക്കിരിമയുടെ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷത്തിന് കാരണമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം അവിടെയാണ് നമ്മളൊരാൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറയൂല തങ്ങളെ അഫൂ കൊണ്ട് എത്ര വലിയ ഇസ്സത്താ കിട്ടിയത് ഇക്കിരിമയെ കൊണ്ട് എറുമൂക്ക് യുദ്ധത്തിൽ ഇക്കിരിമക്ക് ഷഹാദത്ത് കിട്ടിയില്ലേ ധീരധീരമായ പോരാട്ടം നടന്നില്ലേ സ്വഹാബത്തിന് വലിയ ധൈര്യം കിട്ടി കിട്ടിയില്ലേ വലിയൊരു പിൻബലം കിട്ടിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ആര് എങ്ങനെ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് കേടായി എന്നതും പറഞ്ഞിട്ടോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടോ മാപ്പിന് വേണ്ടി വന്നാൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ചെറിയ ജോലിയും വലിയ ജോലിയും ഒക്കെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം സാമൂഹ്യ സേവനവും വിനയത്തിന്റെ ഒരു മാർഗമാണ് നാട്ടിലെ വലിയ നേതാവാണെങ്കിലും സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്തയാളും കൂടെ നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ചുകൂടി ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയിൽ ഒരാളും വിട്ടുപോകരുത് എത്ര വലിയ നേതാവാണെങ്കിലും അയാളും കൂടെ കൂടിക്കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭരണാധികാരിയാണെങ്കിലും കൂടെ കൂടിക്കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലോഹനു വലിയ വിനയമുള്ള വളരെ പാവപ്പെട്ട സ്വഹാബിയല്ലേ വലിയ വിനയമുള്ള ആളായിരുന്നു ആ സൽമാൻ ഫാരിസി റലി അള്ളാഹു അമീറായി നിൽക്കുമ്പോ മദായിൻ പ്രവിശ്യകളിൽ ഭരണാധികാരിയായി നിൽക്കുമ്പോ ഷാമിൽ നിന്നൊരു പാവപ്പെട്ട ആള് വന്നു അയാൾ ഒരു വൈക്കോലിന്റെ ഉണ്ട ഏറ്റിട്ടാ വരുന്നത് ഒരു വൈക്കോല് കെട്ട് തലയിൽ ഏറ്റിട്ടാ വരുന്നത് ഒട്ടകത്തിന് കൊടുക്കാനാണ് തീറ്റ കൊടുക്കാനാണ് ഈ വൈക്കോലും കെട്ട് തലയിൽ ഏറ്റി വരുന്ന മനുഷ്യൻ സൽമാൻ ഫാരിസി തങ്ങളെ കണ്ടു പക്ഷേ ഇത് സൽമാൻ ഫാരിസി തങ്ങളാണെന്നും അമീറാണെന്നും അയാൾക്കറിയില്ല സൽമാൻ ഫാരിസി തങ്ങളെ കണ്ടപ്പ ചോദിച്ചു ഈ കെട്ടൊന്ന് ചുമറ്റി തരുമോ എന്റെ വീട് വരെ ഇതൊന്ന് ചുമന്ന് തരുമോ സൽമാൻ ഫാരിസി റലി അള്ളാഹു അൻഹു ആ കെട്ടെടുത്ത് തലയിലേറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നടന്നു ജനങ്ങൾ കാണുന്നിടത്തെത്തിയപ്പോൾ ജനങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി നമ്മളെ ഭരണാധികാരി അതാ വരുന്നു ഭരണാധികാരി അതാ വരുന്നു ഈ ചുമടിയേറ്റ പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ നാണമായി പോയി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സൽമാൻ തങ്ങളെ നിങ്ങളാണെന്ന് എനിക്കറിയാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയതാണ് നിങ്ങൾ സൽമാൻ ഫാരിസി തങ്ങളാണെന്ന് എനിക്കറിയൂല ഭരണാധികാരിയാണെന്നും എനിക്കറിയൂല എന്റെ ചുമടനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം സൽമാൻ ഫാരിസി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വീട് എത്തുന്നത് വരെ ഞാൻ എന്റെ തലയിൽ ചില മനുഷ്യന്മാർ ബാസുക്കാരെ നല്ല സീറ്റൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കും വേറൊരാൾ വന്നു അയാളെ ഒക്കത്തൊരു കുട്ടിയുണ്ട് കുട്ടിക്കും കൂടി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം നമ്മൾ സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ കുറെ ആൾക്കാർ പറയും അത് സീറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൂട്ടുണ്ട് അഥവാ ബസിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഛർദ്ദിച്ചു പോയാൽ കയർത്തു പോകരുത് 
നമ്മൾ അവിടെ സഹനങ്ങൾ കാട്ടിലെ ബസ്സാണ് തിരിച്ചതേ ചോദ്യം ആൾക്കും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്ക ഒരു കവർ കരുതി കൂടെ അതിന് ഛർദിക്കണ ആളല്ല അന്നെന്താന്ന് അറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ ഇയാളെ മണം കൊണ്ട് ഛർദി വന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയും വരാലോ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളെ മണം ദുർഗന്ധായതുകൊണ്ട് ഛർദിച്ചതെന്ന് വരാലോ അത് അയാൾ വരാൻ പറ്റൂലോ അയാളോടൊന്നും ഒരു സൂപ്പ് വാങ്ങി കുളിച്ചൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഗതി പൂർത്തിയായി പക്ഷെ അയാളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഇടക്കേറി ഉണ്ടാക്കാ ചെയ്യാ അങ്ങനെ ഛർദിച്ച് ഒന്നുകിൽ വസ്ത്ര ായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിലേക്ക് അപ്പുറത്തു നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് പാറി വന്നു അവിടെ ഒന്നും കയർക്കരുത് ഇവിടെയൊക്കെ വിനയത്തോടെ തന്മയത്വത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കുട്ടിയേയും കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഉമ്മ ആ ഉമ്മ ആയിഷബീബിനോട് സംസാരിക്കാൻ നിന്നു കുട്ടികൾ എവിടെ ഉണ്ടാക്ക കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പോകും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കിടക്കാണ് കുട്ടിനെ ഇങ്ങനെ പള്ളിയുടെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് കുട്ടി അങ്ങ് മൂത്ര വെച്ചു മൂത്ര വെച്ചപ്പോ സുഹാനുള്ള ആ പെണ്ണ് ആകെ പേടിച്ചു പോയി ആ പെണ്ണ് പെട്ടെന്ന് വേണ്ടി വന്നപ്പോ തങ്ങൾ കൊടുത്തില്ല തങ്ങൾ ആ കുട്ടി മൂത്ര വെച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ കുട്ടിയെ സാവകാശം ആ പെണ്ണിന് കൈമാറി പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുമ്പോ തങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടക്കേടായിരുന്നല്ലേ തങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടക്കേട് മൂത്ര വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് അപ്പൊ അത് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നമ്മളങ്ങനെ കുട്ടികളൊന്നും മൂത്ര വെച്ചാൽ പിന്നെ ആ കുട്ടിനെ എടുക്കാൻ പലർക്കും മടിയാണ് ഉം കുട്ടിനെ വേണ്ട മൂത്ര വെക്കും ഓ നമ്മളൊന്നും മൂത്ര വെക്കാതെ ഉണ്ടായതാണ് മൂത്ര അവരൊക്കെ കുറെ നമ്മളെ മടിയിൽ ഒഴിക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മളെ കുറെ ഇവരൊക്കെ മാറുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുള്ളൂ ഹബീബ് സല്ലാസ് നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ വിനയ കാണിച്ചത് ആ കുട്ടിയെ തങ്ങളൊന്ന് ചുംബിച്ചു ചുംബിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൈമാറി മൂത്രം ഒഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടിയെ കൊടുത്താൽ പോകുന്നേടത്തൊക്കെ മൂത്രാകും ഇവിടെ ഒഴിച്ചാൽ ഇവിടെയല്ലേ ആകുള്ളൂ അതൊരു ബക്കറ്റ് വള്ളെടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കേൾക്കിയാ പോരെ ആ കുട്ടി മൂത്രം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം തങ്ങൾ കൈമാറി ഒരു വെറുപ്പും തങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല ഒരു വെറുപ്പിന്റെ വാക്കോ നോട്ടമോ ഒന്നും കാണിച്ചില്ല കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു സുബഹാനുള്ള നമ്മൾ അവിടെ എല്ലാം നല്ല നല്ല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും തന്നെ പെരുമാറണം ഞാൻ ആ വിഷയം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല കൂട്ടത്തിൽ സഹോദരന്മാരെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്ഷണത്തെയും തങ്ങൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് തങ്ങളെ ജീവിതത്തിലുള്ള വലിയ വിനയമാണ് ഒരു ഭക്ഷണത്തെയും തങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളോ നമ്മൾ കുറ്റം പറയുകയും ചെയ്യും പാത്രത്തിലുള്ള കാലിയാക്കുകയും ചെയ്യും കുറ്റം പറയുമ്പോ ആര് വിചാരിക്കോ ഇന്നിപ്പോ മീനൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും ഇറച്ചി ഉണ്ടാവും കാരണം എരു ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പുളി ഇല്ല ഉപ്പില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി നാളെ രാവിലെ കുഞ്ഞ് വേറൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരില്ല ഉണ്ടാവും പാത്രം എടുക്കാൻ വന്ന് നോക്കുമ്പോ പാത്രത്തിൽ എല്ലു മാത്രമല്ല നിങ്ങളല്ല പറഞ്ഞത് ശരിയായിട്ടില്ല ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ തിന്നു എന്തൊരു പരിപാടിയാ പറയുകയും ചെയ്തത് മുഴുവനും കാലിയാക്കുകയും ചെയ്തു തങ്ങൾ ഒരു ഭക്ഷണത്തെയും ഒരിക്കലും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും തങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങൾ അത് ഭക്ഷിക്കും ഇല്ലാ തറക്കഹു ഇല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കൂല എന്നാലും കുറ്റം പറയൂല നമ്മളെ തിരിച്ചാണ് കുറ്റം പറയുകയും ചെയ്യും കാലിയാക്കുകയും ചെയ്യും കുറ്റം പറയരുത് ഭക്ഷണത്തെ കുറ്റം പറയരുത് പഠിക്കരുത് ഭക്ഷണത്തെ നന് നന്മയാണ് പറയേണ്ടത് ചെറിയ ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് നന്മയാണ് പറയേണ്ടത് ആ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ അവകാശം അല്ല നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ അവകാശം അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തീർത്തു പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഭാര്യ എന്തിനാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരാനാണ് അലക്കി തരാനാണ് ഇത് തേച്ചു തരാനാണ് അത് നിർവഹിച്ചു തരാനാണ് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന ഔദാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ ഔദാര്യത്തിന് നന്ദി ബോധത്തോടെ കാണേണ്ടവരാണ് കുറ്റം പറഞ്ഞ് മടുപ്പിക്കരുത് വിഷമിപ്പിക്കരുത് മനസ്സിനെ ഒരു നിലക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുതേ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈവലം നിങ്ങൾ ഒരു ഭക്ഷണത്തെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചെറിയ ഭക്ഷണത്തെ പോലും തങ്ങൾ മധു പറഞ്ഞില്ലേ തങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നു ഒരു ദിവസം
മര നാല് വരലും അഞ്ചു വരലൊക്കെ ഉള്ള അതാ അല്ലാതെ ഹുബുസും മുറക്കൊക്കെ തങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ഹരീത്തിലുള്ളത് ഞമ്മൾ പത്തിരി തന്ന നെയ്സ് പത്തിരി തങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല തങ്ങൾ ഹുബുസ് തന്നെ ആ കട്ടിള്ള റൊട്ടിയാണ് അതിങ്ങനെ മണിക്കൂർ കൂടും തോറും അതിനിങ്ങനെ കനം കൂടി വരും പത്ത് മണിക്കുള്ളത് ഉച്ചയായാൽ അതിങ്ങനെ പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ആഫിയത്ത് വേണ്ടി വരും അത് വൈകുന്നേരം ആയാൽ പിന്നെ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാളെ സഹായം കൂട്ടേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒഴിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അതിനിങ്ങനെ കട്ടി കൂടും പിറ്റേന്നൊക്കെ ആവുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവം കൂടും അങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങനെ ആ റൊട്ടി ആ റൊട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കൊടുത്തപ്പോൾ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു റൊട്ടി മാത്രമേ കൂട്ടാനൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഒരു ഭാര്യ പറഞ്ഞു സുർക്കണ്ട് സുർക്ക അന്നും ഇന്നും കൂട്ടാനല്ല ഒരു ചേരുവയാണ് സുർക്കാരെ കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു സുർക്കണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളോട് സുർക്കണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തോ പറയും ആർക്ക് കൊടുത്താലും നമ്മൾ പറയാം വൈക്കോട് പറയാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ പറയാം പക്ഷെ തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സുർക്ക എന്ന ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞല്ലോ അതിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുർക്ക കൊണ്ടുവരൂ ഭക്ഷണത്തെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് നമ്മൾ ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാരാ നിർവഹിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങൾക്ക് അവരാ ചെയ്യുന്ന സ്നേഹങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുർക്ക് വർക്കത്തേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അത് വലിയൊരു ഔദാര്യമാണ് സ്നേഹമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം വിനയത്തിന്റെ സ്വഭാവം ജീവിതത്തിന്റെ നിഖില മേഖലകളിലും വെച്ച് പുലർത്തണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആ മഹാന്മാരുടെ രണ്ടാമത് ഇവര് രക്ഷയുടെ മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഒന്നുകിൽ അവരോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് തടി കൈച്ചിലാക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വിവരക്കേടാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം അങ്ങനെ പറയാ ഞങ്ങളില്ല നമ്മൾ പോകാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവിടുന്ന് രക്ഷയുടെ മാർഗം സ്വീകരിക്കും അല്ലെങ്കിലോ ഒതുക്കത്തിന്റെ വിനയത്തിന്റെ അടക്കത്തിന്റെ മാർഗം സ്വീകരിക്കും എത്ര വിവരം കെട്ട വർത്തമാനം പറഞ്ഞാലും പ്രതികരിക്കൂല അവര് മൗനം ദീക്ഷിക്കും മറുപടി പറയില്ല കാരണം മറുപടി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ അപ്പുറുള്ളതാ പറയാം അത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ അപ്പുറുള്ളതാ പറയാം പിന്നെ അപ്പുറം മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം പറയുമ്പോ ഇസ്ലാം ഓർത്തോട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ നിന്നോട്ടെ നമ്മൾ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഒരു പുറത്തു പോകണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഉണ്ടാകും കാരണം ആദ്യം പറഞ്ഞ തന്നെ കളവാണ് ആ കളവിന് മറുപടി വരുമ്പോൾ അതിലും വലിയ കളവാ പിന്നെ പറയുന്നത് അതിലും വലിയ കളവ് പിന്നെ പറയുമ്പോൾ പഠിക്ക് പുറത്തു പോയി അപ്പൊ നമ്മൾ കാരനായിട്ട് അവർ പുറത്തു പോകണ്ടല്ലോ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിന്നോട്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇവർ മറുപടി പറയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി മാമുറലി അള്ളാഹുന്നെ പോലെ ഷാഫി മാമുറലി അള്ളാഹുന്നെ ആക്ഷേപിച്ച് പലരും പലരും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പണ്ഡിതന്മാർ വരെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഷാഫി മാമുദ് നിങ്ങളെ കാലത്ത് ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ വലിയ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ആയിരുന്നു ഷാഫി മാമ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മരിക്കണം അയാൾ ഹസദിന്റെ മൂർച്ചയാണ് അത് ഹസദിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ മൂർച്ച കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ദയർക്കുന്നത് ഷാഫി മാമ നിങ്ങളോട് ഒരാൾ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റാൾ ദയർക്കുന്നുണ്ട് ഷാഫി മാമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം മരണ അയാൾക്കും എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും മരിക്കൂലേ ഞാൻ മാത്രമേ മരിക്കുള്ളൂ അയാളും മരിക്കൂലേ തമന്ന
ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ എന്താണ് മൗനം ദീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പറ്റിയല്ലേ തർക്കം കൂടുന്നത് നിങ്ങളെ പറ്റിയല്ലേ പലതും പറയുന്നത് ഷാഫി മാമുദങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നൽ ജവാബ് മറുപടി പറയുന്നത് മറ്റൊരു അപകടത്തിന്റെ കവാടം കൂടി തുറക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ നേർക്ക് നേരെ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ അവര് ജനങ്ങളെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനും മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും മറ്റൊന്ന് പറയും പിന്നെ അവര് വേറൊന്ന് പറയും പടിപടിയായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഷർറ് പെരുകുമ്പോ നമ്മളെ മറുപടി കാരണമായി അവർ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടത് വേണ്ട മൗനത്തിന്റെ മാർഗം സ്വീകരിക്കാം എന്നിട്ട് ഷാഫി മാമുദങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിവരം കെട്ട ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതിന് മറുപടി പറയാതിരിക്ക എന്നുള്ളത് അഭിമാനം കാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വിഷയം അതാണ് അവരോടൊന്നും മറുപടി പറയാൻ പോകാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് എല്ലാരോടും മറുപടി പറയാൻ പറ്റൂല മറുപടി കേട്ടിട്ട് നന്നാകുന്നവരോ ബോധമുണ്ടാകുന്നവരോ തിരുത്തുന്നവരോ അവരോട് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ ഇവര് പൊട്ടന്മാരല്ലേ കഥല്ലാത്ത ഓരോടൊന്ന് മറുപടി പറയാനാ എന്നിട്ട് ഷാഫി മാമുദങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നോണ്ട് ഞാൻ തോറ്റുപോയി നിങ്ങൾ കരുതണ്ട അമാ തറൽ സ്വാമിത്വത്തുൻ എപ്പോഴും ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജീവിയെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നായ അതിനെ ജനങ്ങളെ കാട്ടിയൊടിക്കാറാണ് അതേ സമയത്ത് മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന സിംഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും ഇതിനെ പേടിയാണ് എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് പുലി ഇറങ്ങി സിംഹം ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും പേടി എല്ലാവർക്കും പേടിയല്ലേ മാർക്കറ്റിൽ ആളില്ല നിപ്പ ബാധിച്ച പോലെ ഒന്നല്ല ഒരു കുട്ടിയും കാണൂല ഇത് വാഹനത്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരെങ്കിലും കാണും ഒരാൾ മൊബൈൽ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പകർത്തി എല്ലാ വാട്സപ്പിലേക്കും വിട്ടു കറക്റ്റ് സ്ഥലം ശരിക്കും പോയിന്റ് എന്നാ പിന്നെ ഈ റൂട്ടിൽ പരിസരത്ത് ആരെങ്കിലും കാണും ഉള്ള തക്കാളി എന്നൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ കാൽഭാഗവും അരഭാഗമൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂടുക എന്നല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പേടിയാ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അതിങ്ങനെ മൗനമായിട്ടൊരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കാണ് അമാത്തറൽ സ്വാമിത്വത്തിൽ മൗനമായിരിക്കുന്ന സിംഹത്തെ കണ്ടെല്ലാവരും പേടിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ ആ പേടിക്കപ്പെടുന്ന സിംഹമാകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ ആട്ടിയോടിക്കുന്ന കൽഭാകാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതാകുന്നവരായിക്കോട്ടെ എന്ന് ഷാഫി മാമുറുദിയുള്ളു ഇതൊരു ശൈലിയാണ് മറ്റൊന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റിന്റെ മാർഗങ്ങൾ തിരുത്തിക്കൊടുത്ത് നന്നാക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയുണ്ട് അതും കാലു സലാമ അതിന്റെ ഒരു വിവക്ഷ അങ്ങനെയുണ്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇനി മേലാൽ ഇങ്ങനെ തപദ്ദോര് പറയരുത് ഈ വിഡിത്തൊരു വളമ്പരുത് ശരിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തെളിവ് സഹിതം അളന്ന് മുറിച്ച് മറുപടി കൊടുത്തിട്ട് അവരെ നന്നാക്കുക അതും ഒരു മാർഗമാണ് ആ മാർഗത്തിലൂടെയും മഹാന്മാര് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ വിവരക്കേടിന് അവരങ്ങനെ മറുപടി പറയൂല പറഞ്ഞാ തന്നെ മറ്റുള്ളവര് നന്നാകുന്ന രീതിയിൽ മറുപടി പറയും അവരെ കൊണ്ടൊരു ഉപദ്രവം ആർക്കും വേണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ ഉൽ ആരിഫീൻ അഹമ്മദുൽ കബീരി ദിഫായി റതിയുള്ളവനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഷെയ്ഖ് ഇബ്രാഹിമുൽ ബിസ്തി എന്നൊരു പണ്ഡിതൻ ഒരു കത്തെഴുതി എന്താണ് ആ കത്തിലുള്ള വരികൾ സുബഹാനന്ദാ ശിഷ്യൻ ആ കത്ത് ഷിഫായി ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ മുന്നിൽ വായിക്കാൻ പേടിച്ചു അത്രയും കടുപ്പമേറിയ വരികളാണ് അധിക്ഷേപങ്ങളാണ് ആ കത്തിലുള്ളത് നിറയെ ആരോപണങ്ങളും കുത്തുവാക്കുകളും ശാപവാക്കുകളുമാണ് ആ കത്തിൽ എഴുതി എഴുതി എഴുതിയിട്ട് ദജാലൂന്ന് വരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് റിഫായി ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ മുബുത്തതീന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല വിളികളും വിളിച്ച് 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 എന്നുള്ള സംബോധന വരെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ല മഹാനവർകൾ ആക്ഷേപം പറഞ്ഞില്ല ഒരു കടലാസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ കടലാസ് എടുത്തിട്ട് മഹാനവർകൾ കടലാസിൽ എഴുതുന്നത് ഈ കടല ഈ കത്തൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറു തരട്ടെ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ഫലസ്തു ഉബാലി 
ആക്ഷേപം പറഞ്ഞാലും സംശയിച്ചാലും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ സംശയിക്കുന്ന ആളാകാതിരുന്നാൽ മതി റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ സംശയിപ്പിക്കുന്ന ആളാകാതിരുന്നാൽ മതി മറ്റാരും എന്നെ സംശയിച്ചാലും എന്നെ പറ്റി ആരോപണം പറഞ്ഞാലും റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ ശുദ്ധനാണോ എനിക്കൊരു മഹ്ലൂക്കിനെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല അത് പറഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്യനോട് എഴുതാൻ പറയുകയാണ് എഴുതുമോ മോനെ മറുപടി ചെയ്തു ഈ പാവപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ഒരു ഏറ്റെഴുതുകയാണ് ഇലാ സയ്യിദി അഷേഖ് ഇബ്രാഹിമിൽ ബിസ്തി ഇബ്രാഹിമിൽ ിയോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഞാനെങ്കിൽ അല്ല എന്നെ അങ്ങനെ സിട്ടിച്ചതായിരിക്കും അള്ളാഹു തേല എന്നെ അങ്ങനെ താമസിപ്പിച്ചതായിരിക്കും അതേ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഞാനൊന്ന് നന്നാകാനും ഞാനൊന്ന് നല്ലവനാകാനും നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്നു ആ ചെയ്യണേ ഈ കത്ത് ഇബ്രാഹിം ബിസ്തിയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ നേരം വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി എവിടേക്കാണ് അദ്ദേഹം പോയതെന്ന് ഒരാൾക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങളെ ആ അബദ്ധ ജടിലമായ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കാനും ഉണർത്താനുമാണ് ആ എഴുത്ത് എഴുതിയത് ആ എഴുതിയത് ശരിയല്ല അത് എഴുതിയപ്പോ നിങ്ങൾ നോക്ക് ആ ക്ഷേപത്തിന്റെ സ്വരമല്ല സ്വീകരിച്ചത് അയാളുടെ മനസ്സിനെ മനസ്സിൽപ്പെട്ട അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അയാളെ നന്നാക്കാൻ പറ്റുന്ന മറുപടി എഴുതുക അതും കാലൂസല ഒരു മോചനത്തിന്റെ മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അബദ്ധത്തിൽ നിന്നവർക്ക് സലാമത്ത് കൊടുക്കും വൈദാഹുമുൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ജാഹിലീങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വന്നാൽ വിവരം കെട്ടവരല്ലേ എന്ന നിലക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശൈലി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം പറഞ്ഞാൽ നന്നാകുന്നവനാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നന്നാകണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിലക്കും കേൾക്കാത്ത ആളാണെങ്കിൽ സലാം പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പിരിയണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് രക്ഷ അവിടെ നിന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പ്രതികരണ ശേഷി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കരുത് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത ആളുകളോട് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫലണ്ടാകൂല അയാളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകളോടോ അത് വരാതിരിക്കാനാണ് പൊതുവെ വിവരക്കേടിന്റെ പിന്നിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ിയാത്തതിന്റെ പിന്നിൽ സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാട് ആളാണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും പക്ഷെ നേർക്ക് നേരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴും അവരുടെ നാടീനെ തീയായി നിറച്ചോ അതൊരു മറുപടിയാണ് ആ മറുപടിയിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഉണ്ടാക്കിയത് കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അവരൊക്കെ പരിഹസിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല നുഹേ ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങളെ പോലത്തെ പോയത്തുണ്ടാവോ എവിടെ ഓട്ടാനാ കരയിൽ ഓട്ടാനാണോ ഈ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്
അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു മൂസാനബി ഏ നൂഹു നബി എങ്ങളൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട അവരാ പരിമർത്താൻ കഴിയാത്ത നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊള്ളും അതും ഒരു മറുപടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആര് ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലാഹു മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ തരങ്ങളിലാണ് ഒന്നുകിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു നന്നാക്കണം പറഞ്ഞു നന്നാക്കിയാലും സ്വീകരിക്കാത്ത ആളാണെങ്കിൽ സലാം പറഞ്ഞു വിരിയണം അല്ലെങ്കിൽ മൗനം ദീക്ഷിച്ച് രക്ഷപ്പെടണം കൂടെയുള്ളവരോട് പിന്നീട് ഉണർത്തി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ കൽബിൽ നിന്ന് ആ കറ മാറ്റിയിട്ട് അയാളോട് തോബയുടെ ഒരു വാതിൽ തുറക്കണം ഒന്നുകിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള വാലോന സ്നേഹത്തോ കൊടുക്കണം അല്ലാതെ വിവരക്കേട് വിളമ്പുമ്പോ തിരിച്ചങ്ങോട്ടും വിവരക്കേട് വിളമ്പുക സ്വലിഹിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അല്ല മറുപടി കൊടുക്കും ആ മറുപടിയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളൊക്കെ പാടമുൾക്കൊള്ളാനുള്ള മറുപടി കരാമത്ത് മുഖേന കൊടുക്കാറുണ്ട് പല മറുപടിയും കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ മറുപടിയിൽ നിന്ന് അവർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാറും ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ അസുഖല്ലാത്ത കുട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അത് പരിഹാസത്തിനാ അസുഖമുള്ള കുട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് അസുഖം മാറ്റിക്കൊടുത്തു സൂക്കേടില്ലാത്ത കുട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോളോ അതിന് സൂക്കേടും കൊടുത്തു അങ്ങനല്ലേ സൂക്കേടുള്ള കുട്ടിനെ മൂടി പൊതിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു പരിശോധിക്കാനാ അപ്പൊ അതിന് സൂക്കേടില്ലാത്തോണ്ട് അതിന് സൂക്കേടം കൊടുത്തു അതാണ് പോട്ടെ ആളുകൾ തീരണല്ലോ അസുഖമുള്ള കുട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോളോ അതിന് ശരിക്കും നടക്കാനോ ഒന്നും ഒരു കഴിവുമില്ല അതിനെ നടത്തിച്ചം കൊടുത്തു നടക്കാ കഴിവുള്ളീനെ നടക്കാതെയും വിട്ടു അതാ അതൊരു മറുപടിയാണ് ആ മറുപടിയിൽ നിന്ന് അവർ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് ഇതും കാലു സലാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പരിധിയിൽ പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് നമ്മളൊക്കെ നന്നാകണം ഒരാൾ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ പകരം ചീത്ത പറയുന്നത് നമ്മുടെ അവകാശമാണെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ലത് സഹിക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കലാണ് നമ്മളും അതേ ഭാഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹു തല നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ നൽകി നമ്മെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ലവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ചേർത്തി തരുമാറാകട്ടെ രണ്ട് അടയാളങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വിനയത്തോടുകൂടെയുള്ള പെരുമാറ്റം ജീവിതം സ്വഭാവം സംസ്കാരം ഒക്കെ സ്വീകരിക്കണം സ്വന്തത്തിലും കുടുംബത്തിലും കൂട്ടുകാർക്കിടയിലും നാട്ടുകാർക്കിടയിലും ജോലിക്കാർക്കിടയിലും ഹാദിമീങ്ങൾക്കിടയിലും സമപ്രായക്കാർക്കിടയിലും അല്ലാത്തവർക്കിടയിലും ഒക്കെ വിനയത്തോടുകൂടെ പെരുമാറണം വിനയത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയണം വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ മനോഭാവങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം പല രംഗങ്ങളിലേക്കും ഈ വിഷയം സൂചനയാണ് നമ്മൾ ആ രൂപത്തിൽ ജീവിക്കണം രണ്ടാമത്തത് നമ്മളെ ഈ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അറിയാത്തത് പറയുന്നവരുണ്ട് അറിയാത്തത് പലരും കേട്ട് പറഞ്ഞത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നവരുണ്ട് അവരോട് ഒന്നുകിൽ മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് തെറ്റു തിരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് മോചനം സ്വീകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് സലാം പറയണം നല്ല മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹു തൂഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മജിരി സല്ലാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുള്ള ദ്വയ ചെയ്യണം ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വയ കൊണ്ട് വസിയ ചെയ്തവരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ചെലവും സ്പോൺസർ ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താഹിർക്കയാണ് അവരുടെ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾക്കും മറ്റും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകം ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ കുടുംബത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഇന്നത്തെ ചെലവ് ഏറ്റെടുത്തത് ഇൻഷാല്ലാസ്താദ് ദ്വാഴ ചെയ്യും അള്ളാഹു സുബാൻ ഹോത്തല അത് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതിൻ്റെ സവാബിന് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഹൃദ്രത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു താല എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഹൈറും വറക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ പ്രത്യേകം ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എഴുതി കൊടുത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് കുടുംബത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കെട്ടാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ മകളുടെ വിവാഹം ശരിയാവാൻ വിവാഹപ്രായമെത്തി പ്രായം അതിക്രമിച്ച സഹോദരിമാർ പലരുമുണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകമായി ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ സംഭാവന കൊടുത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊരു സഹോദരി അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ മകൻ്റെ അസുഖം സുഖപ്
ഭർത്താവൻ അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ്ച ചെയ്യാൻ അതുപോലെ മറ്റൊരു സഹോദരി വീണ് എല്ല് പൊട്ടി പ്രയാസപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി പൊത്തി ഞാൻ ദ്വാഴ്ച ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അപകടം പറ്റി ആശുപത്രി കിടക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകം ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതിനൊക്കെ പുറമെ നമ്മുടെ പ്രവാസികളായ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും ഓൺലൈനായി നമ്മുടെ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പലരും ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ച ഒരുപാട് പ്രവാസി പ്രവാസികളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ റമദാനിലും അതിനു മുമ്പും ഒക്കെ സൗദി യു എയിലും ഖത്തറിലും ഒക്കെ പര്യടനം നടത്തിയ സമയത്ത് ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫിസ്വലാമു അളയ്ക്കയാറൂല ീ അല്ലി താലി താസ്വലാത്തു വസലാമു അളയ്ക്കയാറൂലത്തു വസലാമു അളയ്ക്കയാ ബിബല്ലോസാബീതുറ ീതംബൽസാനിയസ്വലാമുസലാമു ജബ്ബാറായ്വാൽമാസത്തിൽ ബഹുമാന്യരായ സി എം വലിയുള്ളാഹി ഖദ്ദസ്ഹു സുറഹുൽ അസീസ് അവരുടെ റൂസ് മുബാറക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ സംഘടിപ്പിച്ച ഇൽമിൻ്റെ മജിരിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ഒത്തുകൂടിയതും പറഞ്ഞതും കേട്ടതും സംഭാവന നൽകിയതും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ധാരാളം ഹലാലായ ഹൈറായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് 
പ്രത്യേകം ദുആ കൊണ്ടറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നേരം ഇരുന്നതും കേട്ടതും പറഞ്ഞതും ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേട്ടതും എല്ലാം സബബായി സ്വീകരിച്ച് സ്വലാത്തിൻ്റെയും മധുഹിൻ്റെയും ഫലുകൊണ്ട് രോഗികളുണ്ട് അവരെ രോഗങ്ങൾ നീഷിഫയാക്കണേ റഹ്മാന് കടക്കാരുണ്ട് അവരെ കടങ്ങൾ നീ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് പരിക്ക് പറ്റിയവരുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാന് വിവാഹ പ്രായമെത്തിയവരുണ്ട് സന്താ നല്ല ഇണകളെ നൽകണേ റഹ്മാന് സന്താനങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാന് പ്രവാസികളുണ്ട് പരിപാടികൾ മറ്റു നിലക്ക് വീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട് ഓൺലൈനിലൂടെ കേൾക്കുന്നവരും അറിയുന്നവരുമുണ്ട് വറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഈ സതുദ്യമങ്ങളുമായി സ്ഥാപന സംരംഭങ്ങളുമായി ആരെല്ലാം സഹായിച്ചു സഹകരിച്ചോ ഒരാളെയും നീ ഹാഇബാക്കല്ലേ അള്ളാ അവരുടെ എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളും നീ അകറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ഹലാലായ ഹൈറായ ലക്ഷ്യങ്ങളും നീ എളുപ്പത്തിൽ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ഫത്തുഹിന്റെയും സലാമത്തിന്റെയും ഹൈറിന്റെയും ബാബുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മഹാന്മാരുടെ അടയാളങ്ങൾ ചെറിയ രൂപത്തിലൊന്ന് എണ്ണി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെയും അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് പാപികളാണ് ഒന്നിനും അവരോട് എത്താത്തവരാണ് അള്ളാഹുവേ അവരെ ഞങ്ങൾ മഹബത്ത് വെക്കുന്നു അവരുടെ കൂട്ടത്തിലായി ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നീ ഇട്ടു തരണേ റഹ്മാനെ അതിന് പറ്റുന്നവരാക്കി ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ കൂട്ടുകാരിൽ ബന്ധുക്കളിൽ ഉള്ള രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ പ്രത്യേകം ആച്ചി ഞാൻ അറിയിച്ച പലരും ഉണ്ട് ഡയാലിസ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിത്യേന സന്ദർശിക്കുന്നവരുണ്ട് പനി ബാധിച്ചും മറ്റും കഴിയുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും ആ കൊണ്ടറിയിച്ച പലരും ഉണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ ആറുമാസം ആറുമാസമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി വേദന വന്നിട്ട് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ എളുപ്പം നൽകണേ റഹ്മാനെ അവർക്ക് ഹൈറായ നിലക്കുള്ള പ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ റഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാ അങ്ങനെ വിഷമങ്ങളുള്ളവർ പരാധീനതകൾ പറഞ്ഞവർ ഒരുപാട് ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർ ഈ മജിരിസിന്റെ ഹുർമത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ മുഹ്മിൻ മുഹ്മിനാത്തുകളുടെയും മലായിക്കത്തിൻ്റെയും ഹക്കുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഹൈറായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാഹ് ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه